欧阳，你拿错的箱子在哪？枣黄箱啊！把昨天的朋友圈删了，你的箱子我来帮你找。你怎么帮我找？陈哲是咱们公司销售部经理，我去你房间把箱子拉走了啊！有这么巧的事儿？怎么样啊，袁经理？那么有空、啊、来我们销售部视察工作呢？哎呀，视察工作不敢啊，就是想问你小子一句：最近你心里是不是快乐出花来了？啊，硬憋着不告诉我们，是不是想等着哪天给我们来个惊喜啊？说什么来着？我开玩笑啊！你不是一直说你没有女朋友吗？啊，合着都快相恋二十年了，人家不远万里的飞回来跟你结婚，说心里话。真是羡慕死我了！说什么呢？这是，再装，再装的像一点。真不知道。啊，我告诉你啊，你女朋友啊，在回来的飞机上，跟咱们公司的小欧总拿错了箱子。昨天晚上，欧阳发了一个朋友圈，我一个朋友啊，截了一张图发给我，你看看，这不就是你吗？我在飞机上跟他拿错了箱子，我来找他换箱子。不好意思，就算您真的拿错了箱子，您在这儿也找不到他的。我们天天在这儿上班，一年能见他一次已经很不错了。哎呀，那不行啊！我面试要用的重要材料全部都在箱子里，我要找不到他，我就没有办法去面试了。你们看这样行不行？你们给我一个欧阳的电话，或者他保镖的也可以。他保镖之前给了我一个电话，但是不好意思被我给弄丢了，叫什么来着？不是，真的不是骗子。这个箱子确实是欧阳的，他不是满世界打什么自由搏击比赛吗？这里面有视频，我看过，真的就是他，绝对不可能错。你们要是不相信，我就不要了。哎呦，什么管理部会帮你查？那是我朋友。欧总的朋友，不会是女朋友吧？这可不好说呀。在公司前台嚷嚷什么呢？你看着我什么视频吗？当然得确定一下箱子的主人是谁啊！你这里面有一堆乱七八糟的东西，我又看不懂是什么，我不得翻出来研究研究吗？那你都研究出什么了？别的我倒是没研究出来，但是我真的挺心疼你这张脸。你说你长得吧，人模狗样的，不难看，被人家嘴一拳又一拳嘴一脚又一脚的，脸都肿成那样了。我真觉得你挺想不开的，你为什么呀？陈鑫几岁啊？二三。二十年相濡以沫，三岁就开始谈恋爱，可以呀、啊，够早熟的啊！你看我是鸡。林美雅是吧？我告诉你啊，如果你敢把我比赛的视频泄露出去，你的照片、你的日记，还有你所有的秘密，我都会毫无保留的放在网络上。你不用花一分钱宣传费，绝对上热搜。包括你那个陈哲，哎，我就纳了闷了。
你的陈生就在我们公司上班呢，销售部经理啊，你不直接找他去？你把钱他哪儿了呀？刚才说什么？陈哲在你们公司上班，还是销售经理？你不会连自己男朋友在哪儿上班你都不知道吗？不是相恋二十年，相濡以沫吗？啊，这都不知道？啊。你管得着吗？一手交香，一手交香。来，我香的，拿来。我还没看见我的香。我不得先检查一下，找不找东西啊？拿拿，拿看。回哪儿去？回头有人把箱子给你送过去的。跟我闹呢？我所有的贵重物品我都在这箱子里面，我哪知道我的箱子放在你这安全不安全？快点，箱子拿来你那箱子呢？现在应该是在我家啊，但是我现在还真给不了你。没关系，我看你也不是很忙，今天我也有空。走，我跟你回家拿去。真的？那你先搞定他。哎，你今天要是能带我离开这儿，我以后就跟你混了。欧总今天哪儿也去不了，全天必须在这上班。我是被绑来上班的，我比你都想离开这儿，啊？你们家的事情跟我没关系，我也搞不懂，你也别告诉我，我也不想知道。给你的家人打电话，把箱子送过来，我在这儿等。哎，我说你这人还有完没完啊？我刚才不都已经打电话了吗？他们给挂了，现在就是他们不方便，那不方便也就是说我现在没法把这个箱子给你，你听明白了吗？这样，你跟我保证，我的隐私你绝不外泄。一万万一，咱们录个视频，留个证据，你对着镜头说一遍。你干嘛呀？我拨了我的电话啊！现在你有我电话了，我也有你电话了，所以呢，回去，等消息。我凭什么相信你？你相濡以沫、相恋二十年的男朋友陈哲就在我们公司上班，我是他老板，就凭这一点，你也应该相信我。你是他老板怎么了？我告诉你，我们家陈哲他很优秀的，你不要觉得你是他的老板，你就可以威胁我，不开心我们可以不干，我们可以换工作，你明白吗？我先回去了，等你的电话。出去那个女孩是谁呀、啊？没谁，拿错箱子了，为了换箱子。还吃棒棒糖。让路。走，跟我熟悉一下公司。
任哲，今天要不是接到你的电话，我可能就坚持不下去了。房东因为我在屋里炒菜的事儿，把我给赶出来了。外面下着瓢泼大雨，我没有地方去。我想我就快要冻死在异乡的街头了。可是就在那个时候，你给我打了电话，我没有告诉你我当时的处境，但是你的声音给了我力量，我的全身似乎在一瞬间暖和了起来。你好，我想找一下陈哲。哦，您是我们陈总的女朋友林美雅吧？是啊，跟我来，我带您进去。谢谢。想干嘛呢？在办公室呢，小张，怎么样？你是不是还没有吃饭？这些啊，都是你爱吃的。你你怎么来了？你怎么知道我在这工作的？这么紧张干嘛？不是，你怎么知道我在这工作的？你吃一个我就告诉你。别闹，快说呀！你吃一个嘛。哎呀，啊。哦，昨天晚上我还没来得及跟你说，我昨天晚上发现啊，我跟那个什么欧阳在飞机上拿错箱子了，我就来你们公司找他换箱子，跟他告诉我你在这上班的。你什么时候来这上班的？怎么昨天都没听你跟我说话？还有，刚才我进来的时候，发现你们同事好像都认识我，是不是你平常没事干了拿我照片跟他们显摆来着？他们怎么说？你跟我说说，他们有没有说我长得好看？你要不要知道他们为什么知道你了？是因为欧阳昨天把你的照片、我的照片，还有你写的那些日记，通通拍了照片发朋友圈了。什么真的假的？整个公司现在都笑话我呢。拿出来，让我看看。发了就发了呗，咱们俩没什么见面礼呢。咱们两个早晚都是要结婚的。我反而觉得，以这样的方式告诉你的同事们我们俩的婚事，我觉得挺好的，我很满意。嗯。昨天晚上，我妈跟我说，听说咱们俩赶紧结婚，结完婚就赶紧去法国，被我拒绝了。我很明确的告诉她，我这回回来我哪都不去了。他还生气，小哲，要不然咱们俩先结个婚，让他开心开心呢。我觉得你应该先回欧洲。停！你怎么跟我爸说一样的话呀？我再说一遍，这次我回来，我哪儿都不会再去了。你们以后别再跟我说这样的话了。一会儿还要陪我去北方市机场呢